এবং অন্যান্য ধর্মের বাইদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আশা করি যে যেখান থেকে এই ভিডিওটা দেখছেন আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ দীর্ঘ কিছুদিন পর একটা ভিডিও করার সুযোগ পেলাম যাই হোক আজকে এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে নোকিয়া ফোন লাইটিং আইসি ছাড়া কিভাবে লাইটিং এর কাজ করবেন ডিসপ্লেতে আলো না আসলে অনেক সময় লাইটিং এর কাজ করতে সমস্যা হয় মাদারবোর্ডের কানেকশনগুলো থাকে না অনেক পার্সগুলো নষ্ট হয়ে যায় দেখা যায় সাইড ধরে যখন প্রবলেম হয় তখন লাইটিং এর কাজ করা একটু সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আপনি লাইটিং আইসির কানেকশন বাদ দিয়ে আপনি লাইটিং কিভাবে করবেন আমি তার একটু সহজ ভিডিও দেখাবো তার জন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনি আশা করি দেখবেন এখন চলুন দেখা যাক যে কিভাবে আপনি লাইটিং এর কাজটা করবেন প্রথমে যে জিনিসটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো সেটা হলো আপনি কিভাবে বুঝবেন যে এই সাইডটাই লাইটিং আইসির সাইড নোকিয়া যে ফোনগুলো আছে সে ফোনগুলোর দেখুন এরকম কয়েল যেটা থাকে এরকম একটি কয়েল আর এই ট্যান্ডেস্টার এই সাইডটাকে আপনাকে মনে করতে হবে এটা লাইটিং আইসির সাইড এটা লাইটিং সাইড যেমন এটা নোকিয়া একটি সি টুর মাদারবোর্ড নোকিয়া এগারোশো দশ দেখুন এই যে একটি কয়েল এবং এই পাশে এই যে একটি ট্যান্ডেস্টার আছে এটা হলো লাইটিং এর সাইড এই যে একটি কয়েল এই যে একটি ট্যান্ডেস্টার এটা লাইটিং সাইড এটা নোকিয়া একশো পাঁচ মডেলের মাদারবোর্ড এই যে একটি ট্যান্ডেস্টার দিয়ে করা এটা লাইটিং সাইড এক্স টু এই যে লাইটিং সাইড এটা আপনার নোকিয়া মাদারবোর্ডের যে সব ফোনে এরকম কয়েল এবং এরকম ট্যান্ডেস্টার থাকবে আপনি শুধু এই বোর্ডগুলোর লাই এই কানেকশনগুলো ছাড়াই আপনি লাইটিং এর কাজ করে দিতে পারবেন আর এর পরবর্তী ভিডিওতে হয়তো আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে এই কয়েলগুলো যে সব মাদারবোর্ডে নেই সেগুলোতে আপনারা কিভাবে লাইটিং আইসি সারা কাজ করবেন যেমন এই যে একটা নোকিয়ার বোর্ড আছে এটাতে এরকম কানেকশন না এখানে যে বোর্ডগুলো আছে লাইটিং এর কানেকশন সেম এভাবে করা হয়নি আমি আপনাদেরকে পরবর্তীতে এই বোর্ডগুলো দেখাবো যে কিভাবে লাইটিং এর কাজটা করবেন আজকে শুধু এই বোর্ডের কাজগুলি দেখাবো এই মুহুর্তে আপনাদেরকে আমি যেটাতে দেখাবো এটা হচ্ছে নোকিয়া বারোশো মডেলের একটি মাদারবোর্ড আপনার এই কয়েলগুলো যে সেটে আছে এবং এই ট্যান্ডেস্টারটা সব সেটের কাজ আপনি একইভাবে করতে পারবেন দেখুন আমি ফোনটা প্রথমে আপনাকে চালু করে দেখাচ্ছি যে ফোনে আলো নেই দেখুন এই ফোনটাতে লাইটিং সমস্যা এটা সমাধান করার জন্য আমি ফোনটাকে অফ করে দিলাম মিটার নেবেন মিটার নিয়ে যে নেগেটিভ কানেকশন এবং মিটারের পজিটিভ কানেকশন টেন ভোল্টে যদি দিয়ে নেবেন ডিসি আপনি প্রথম কানেকশন মাপ দিবেন আমি মাইনাসটা এই বডিতে ঠেকালাম সেট অফ আছে অফ অবস্থায় এখানে যে ট্যান্ডেস্টারটা থাকে লাইটিং কয়েলের সাথে যে ট্যান্ডেস্টারটা থাকে দেখুন এটা হলো লাইটিং কয়েল এর সাথে যে ট্যান্ডেস্টারটা থাকবে সেই ট্যান্ডেস্টার থেকে আপনি কানেকশনটা মাপ দিবেন আমি এটা বডিতে ঠেকালাম এবং এটা যে তিনটা কানেকশন আছে সেট অফ অবস্থায় আমি এটাকে মেপে নেব যে পজিটিভ কানেকশন কোথাও আছে কি না দেখুন এই তিনটা কানেকশনের মধ্যে একটা কানেকশনে পজিটিভ ভোল্টেজ নাই সেট অফ অবস্থায় এখন আমি এটাকে অন করলাম দেখুন অন হয়েছে এবার আমি মাপ কানেকশন দেখব যে পজিটিভ ভোল্ট কোথাও আসছে কি না দেখুন এখানে আসছে আড়াই ভোল্ট এবং এখানে আসছে আড়াই ভোল্ট এখন দেখুন এই দুই জায়গার এক জায়গার কানেকশনের ভোল্টেজটা চলে যাবে দেখুন যেমন এই মাথার এই ভোল্টেজটা কিন্তু নেই চলে গেছে আমি আবার একটা বাটনে চাপ দিব দেখুন এই ভোল্টেজটা আবার আসছে একটু পরে দেখুন নেমে যাবে
দেখুন এই ভোল্টেজটা নেমে গেল আমাকে এই কানেকশনের ভোল্টটাই বাল্বে ব্যবহার করতে হবে এখন আপনি যেটা করবেন একটি নষ্ট ডিসপ্লে থেকে বাল্ব সংগ্রহ করবেন যে কোনো একটা নষ্ট সেট থেকে আপনাকে বাল্ব সংগ্রহ করতে হবে এই কাজটা করবেন যখন দেখবেন যে একদমই লাইটিংয়ের কাজ করা সম্ভব না মাদারবোর্ডের সিস্টেমে তখন আপনি এভাবে কাজটা করে দিতে পারবেন এরকম একটি বাল্ব নেবেন বাল্ব নিয়ে দুই পাশে আপনাকে তার লাগাতে হবে এরকম চিকন তার নেবেন প্রথমত একটি বাল্বে এরকম দুটি তার লাগিয়ে নেবেন দেখুন তার লাগানোর পর আপনি বাল্বটাকে মাপ দিয়ে দেখতে পারেন মাপ দেওয়ার জন্য মিটারটা আপনি এক্স ওয়ানে রাখবেন এক্স ওয়ানে রাখার পর যে কানেকশন দুইটা আছে আপনি এইখানে যখনই এটা ধরবেন দেখুন বাল্বটা জ্বলছে এটা আবার আপনি একটা জিনিস এই বাল্বের প্লাস মাইনাস কোনটা আপনি এখান থেকে বেড করতে পারবেন এই মিটারের যে মাইনাসটা ধরে যে কানেকশনটা উঠছে এটা হলো ব্যাটারির পজিটিভ এটাই পজিটিভই লাগাতে হবে আপনাকে আর এটাই হচ্ছে নেগেটিভ এখন এই কানেকশনটাকে এই পজিটিভ কানেকশনটাকে আপনার যে ট্রান্সিস্টারের যে কানেকশন ধরে এটা উঠছিল সেখানে লাগিয়ে দিবেন। আমি এটা এটা আপনাদেরকে অবশ্যই আবার ডায়াগ্রাম করে দেখাবো আপনাদের সুবিধার জন্যে আর কাজ করার সময় অবশ্যই ফোনটা অফ করে নেবেন দেখুন আমি এটাকে লাগিয়ে দিছি দেখুন বাল্বটা কিন্তু জ্বলে উঠছে এখন এই বাল্বটাকেই আপনার এই এল সিডির মধ্যে লাগিয়ে দিতে হবে এক একটা সিস্টেম এক এক রকমের আপনি সেটা নিজ দায়িত্বে এল সিডির মধ্যে লাগিয়ে দিবেন আমি তারপর এটা আপনাদেরকে লাগিয়ে দেখাচ্ছি যাতে আপনি একটু শিওর হতে পারেন এই কাজটা করবেন যখন দেখবেন যে এক পর্যায়ে লাইটিংয়ের কাজ করা আর সম্ভব হচ্ছে না আপনি তখন এভাবে কাজটা করে দিতে পারবেন খুব সহজ সিস্টেমে এটা আরও ভালোভাবে লাগানো যেত এই সাইডে যে লেসটা থাকে সেটা খুলে আমি হাই ভোল্টেজ যে বাল্বটা আছে সেটা বন্ধ করে আমি আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি দেখুন আলুটা চলে আসছে এটা সুন্দর কাজ করবে চলে যাবে আবার যখন আপনি বাটনে চাপ দিবেন তখনই আবার এই কানেকশনটা চলে আসবে
আমি দেখতে যে ভিডিওগুলো দেই একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হওয়ার পরে সে ভিডিও আপলোড করি এবার আমার দিকে এক সেটটা রাখি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি অন্য একটা বোর্ড দিয়ে যে কিভাবে কাজটা করবেন দেখুন এটা হলো একটি মাদার বোর্ড আপনি মনে করেন যে আপনার এই ফোনটাতেই লাইটিংয়ের সমস্যা দেখুন এই অবস্থা হলে লাইটিংয়ের কাজটা করা কিন্তু অনেক ঝামেলা তাহলে আপনি কি করবেন প্রথমত ফোনে ব্যাটারির কানেক্টারটায় পাওয়ার সাপ্লার পিন কানেকশন দিবেন দেওয়ার পরে ফোন ফোনটাকে অন করবেন না অন না করে মিটারের নেগেটিভ কানেকশনটা নেগেটিভই ধরে প্রথমে মাপ দিবেন যে এই পিনটার পজিটিভ কানেকশন এই পিনগুলোতে আছে কি নাই আপনি এবং দেখা গেল যে এক পিনে পজিটিভ কানেকশন আছে আর দুই পিনে পজিটিভ কানেকশন নেই তারপর ফোনটাকে অন করবেন অন করে দেখবেন যে ওই দুই পিনে ভোল্টেজটা আসছে কি না যখন দেখবেন ওই দুই পিনে ভোল্টেজটা আসছে ভোল্টেজ আসার পর একটু অপেক্ষা করবেন দেখবেন যে কোন পিন থেকে ভোল্টেজটা আবার চলে যাচ্ছে যে পিন থেকে ভোল্টেজটা চলে যাবে আপনি মনে করবেন যে সেই পিনটাতেই আপনার বাল্বের অন অফ কাজ করবে এবং অনেক সময় আবার আপনাকে এভাবে কানেকশন করতে হতে পারে যে পজিটিভ কানেকশনটা আপনি এই জায়গাতে পজিটিভে ঠেকাবেন কানেকটারের সেটটা অন করবেন না অফ করবেন অফ অবস্থায় আপনি এই ট্রানজিস্টারটার তিনটা পিন মেপে দেখবেন যে কোথায় কোথায় নেগেটিভ কানেকশনটা আছে যেগুলো নেগেটিভ কানেকশন আছে সে কানেকশনগুলো বাদ যে কানেকশনটাই নাই আপনি সেই কানেকশনটা সেট অন করে ধরবেন ধরার পর দেখবেন যে কোথায় নেগেটিভ কানেকশনটা আসছে নেগেটিভ কানেকশনটা যেখানে আসবে আপনি একটু অপেক্ষা করবেন দেখবেন যে নেগেটিভ কানেকশনটা চলে যায় কি না যখন যদি চলে যায় আপনি সেইখান থেকেই নেগেটিভের কানেকশনটা নেবেন আর বাল্বের পজিটিভটা পজিটিভ থেকে দিবেন আশা করি ভিডিওটা বুঝতে পারছেন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমি যেভাবে আপনাদেরকে এটা দেখালাম আপনি নিজে যখন এই জিনিসটা কানেকশন করে মাপ দিয়ে দেখবেন তখন আমার বোঝানোর থেকে আপনারা অনেক সহজে জিনিসটা বুঝতে পারবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ